，身高与长相往往不会成正比。就像被称为神颜的阿娇，看脸总会觉得她是个身高一米七的高冷女神，但实际上。与 R S A 站在一起时，身高不足160厘米的她，更像个小鸟依人的邻家女孩。而惊艳了时代的女神朱茵，更是如此。当年的紫霞仙子，不仅让至尊宝念念不忘，更是成为无数观众的回忆。但谁也没想到，实际上的朱茵竟然只有153厘米，和蔡少芬、红心等人同框时，更是衬得她分外娇小。但其实，娱乐圈中还是有着不少人每个高的女星。他们个个长着一米六的甜妹脸，实际上每个人只比一米七，不愧是现实版的金刚芭比。一，虞书欣一百六十八厘米，一声哇呜一出，让虞书欣小作精的名号彻底打响。《青春有你》中，她可谓是全场的氛围担当。虽然习惯用夹子音向旁人撒娇，但软萌的性格并不会遭人反感。二零二二年的《苍兰诀》让小兰花成为了众多仙侠女主中与众不同的一个，天生烂漫，却又心怀苍生。纵使爱人东方清苍是个人人恨而诛杀的大魔头。但明辨是非的他，会坚定不移地相信对方。这部剧播出之后，虞书欣也彻底迎来了爆火，不少先前对他抱留异议的观众也彻底扭转了对他的态度。不过，看似软萌的他，实则有着一百六十八厘米的身高。但在一百八十三厘米的王鹤棣面前，他的身高便显得娇小许多。众所周知，关晓彤一百七十二厘米的身高是娱乐圈的标尺，而虞书欣和其同框时，身高也并未相差太多。尤其是在和一百五十九厘米的鞠婧祎同框时，肤白貌美、大长腿的虞书欣尽显优势。二，田曦薇一百六十八五厘米，甜美要说娱乐圈的甜美本妹，那必然有田曦薇的一席之地。笑起来，一对摄人心魂的小梨窝，尤为可爱；一双水汪汪的大眼睛，更是让人对她心生怜爱之感。但一百六十八五的身高却出乎了不少人的意料，毕竟从脸蛋上来看，田曦薇更像是个娇小的萌妹子。在《青青日常》这部剧中，她和身高一百七十二厘米的刘令姿同框时，并没有太大的差距。但与冷酷的对方相比，一脸笑意的田曦薇甜美至极。不过，看似软糯的她，实则是个性格强悍的女汉子。在推理类的综艺上，她虽然不是年龄最大的，但绝对是最有大胆的。在停电的办公楼中，她首当其冲地冲到了最前面，带领着姐妹们在黝黑的楼道中探路。外表的甜美与飒酷的性格，也形成了极强的反差感。红毯上的她，落落大方，各种风格更是轻松驾驭。签名时的一身肌肉，更是震惊众人。三，杨超越一百六十八厘米，被老天爷追着喂饭吃的杨超越，可谓是近些年选秀少女中的紫薇星本星。虽然没什么实力，但却有着天生的明星脸，巴掌的脸蛋，精致的五官，堪称建模脸，就连身高也不似寻常江南女孩的那般娇小。一百六十八厘米的个子，也让她在舞台上格外醒目。出生于小县城的她。历经父母离异、初中辍学等常人所没经历过的，为了养活自己，她做过缝纫厂的女工，也端过盘子。后来得知去参加女团能有两千块钱的生活费，还管饭吃。就这样，她来到了创造一百零一的舞台。虽然唱歌不怎么样，跳舞还被观众指责划水，但她却有着天不怕地不怕的性格。而自称为村花的她，也成为了粉丝票选出来的女团第三名，成功出道。自此，星途一片顺畅，不仅唱歌、跳舞，还参加了影视剧。虽然接连主演的多部电视剧都不出意外的扑了街，但如今以平女配身份在墨雨云烟中再次惊艳亮相。或许演技尚未成熟的她，正符合陈都灵的题海战术。毕竟，惊艳女配与男单重担的女主相比，更能被观众认可。四，陈瑶一百六十八厘米。众所周知，刘亦菲是个大骨架的高个美女。当年十五岁的她，在拍摄《金粉世家》时，就已经快有陈坤高了。和一百八十五厘米的李现同框时，一百七十二厘米的刘亦菲也与他仅差半个头的身高。但反观一脸娃娃相的陈瑶，看似柔弱扶杨柳，实则她的身高竟然有一百六十八厘米。穿上高跟鞋之后，足足有一百七十二厘米之高。在《无心法师》中，陈瑶所饰演的岳绮罗是个甜美但腹黑的角色，留着齐刘海的她，显得整个人尤为娇小。很难想象，这个萌妹子的身高将近一百七十厘米，难怪会有人调侃她拍戏时应该都是蹲着拍的吧。后来，他又出演了《青丘湖传说》中的花月，和古力娜扎参加了节目。乖巧娃娃头的他，看起来十分甜美，修长的身形与一旁的那扎相比，旗鼓相当。一九九四年出生的陈瑶，如今不过也只有二十九岁。他的首部作品是在十年前的《旋风少女》，当时他还是北电的一名学生。次年，《无心法师》的爆火，让年仅二十一岁的他拿下了金国多奖的最佳女配。本以为那部剧会是他事业的开端，但在后来接连主演了《致青春》《无心法师二》《三》之后，并没有激起太大的水花。不过，处于娱乐圈游离阶段的他，也因此少了许多不必要的流言蜚语，安安心心地做着自己喜欢的演员行业，也不失为一件稳妥之事。五张一凡一百七十五厘米，同样是选秀出道。
，张一凡是有点实力在身上的。二零一九年，十九岁的他以芭蕾舞蹈生的身份参加了舞蹈风暴，乖巧探头的那一镜头瞬间刷爆全网。随后，颇受关注的他顺利签约了经纪公司，出演了自己的首部电影《少年的你》，稚嫩的脸庞，在大荧幕上也充满了故事感。许是因为自幼学习舞蹈，导致他的身高高于同龄女孩许多。早前。节目上也曾公开了他一百七十五厘米的身高，本就高挑的他，在穿上厚底鞋之后，竟将一旁的李雪琴衬得尤为娇小。人群中的他，就像是一位怪力少女般，格外引人注目。如此一来，也将一百六十八厘米身高的成员衬得平平无奇。身形突出的他，仿佛置身小人国一般。如今，他也逐渐踏入了演艺领域，开始了演员的事业。《少年的你》中，他宛如清纯小白花一般。但在新生中，他却又变成了爱慕虚荣的张轩。从舞蹈生到演员，虽然是个不小的挑战，但张一凡的惊艳亮相也让观众看到了他的未来可期。六，王玉文一百七十二厘米，学习芭蕾舞出身的王玉文，毕业于北舞附中，同张一凡一样，他也是自幼学习舞蹈，长大之后身高便达到了一百七十二厘米的高度。单看他的脸蛋，并不会将他和高个子联系到一起，但实际上。脖子以下全是腿的他，在众多女星中十分抢眼，甚至比一旁的杨超越还要高出一些。而当他和粉丝合影之后，一百七十二厘米的身高瞬间具象化。穿了个平底鞋的他，身子还向一旁的女孩侧了许多，但看起来仍然十分高挑。在和赵今麦共同出演的《少年派》中，二十二岁的他饰演了校花邓小琪。原本在剧中看不出身高差的两人，在节目中直接高出赵今麦半个头。王玉文的外形属于单纯无害的类型。胆小鬼中的皇叔，属于让人不敢再看第二遍的角色。明明是个如此单纯善良的女孩，却遭遇如此结局，实在令人心疼。而王玉文楚楚动人的演技，也赋予了皇叔灵魂。七，孙谦一百七十二厘米，《风吹半夏》中的野猫，让观众看到了孙谦除了乖乖女的另外一面。一头随性的卷发，配上烈焰红唇，让孙谦也多了几分桀骜不驯的顽劣感。和欧豪的 CP 也十分养眼。其实，孙谦也是学芭蕾舞出身，但后来因伤病。无奈放弃了舞蹈，艺考时报考了中戏的表演系。二零一七年，二十岁的他出演了《快把我哥带走》的电视剧版本，这是他从三百多名演员中争取到的十秒一角。在被观众熟知之后，外形韩系的他也被网友称为翻版全智贤。不得不说，两人的眉眼的确极为相似。而身高一百七十二厘米的他，与关晓彤相比，同样都是内鱼腿精、修长的身形，尽显时髦女郎气质。远离荧幕之后，他的性格十分随性慵懒，单看脸。甜美可人，但一百七十二厘米的身高却将他衬托得酷飒丰满满。年纪轻轻便结婚生子的孙怡，同样是一位肤白貌美、大长腿的女星，尤其是和路人合照时，女明星的优势也十分突出。其实，能够成功进入北电、中戏等艺术类院校的，大都有着完美的身材比例。毕竟，外形是事业的首个敲门砖。那么，你还知道有哪些具有反差萌的女星吗？